প্রিয় দর্শক ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল লিমিটেড আজ দুপুরে স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নুজাত সাউম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজ দুপুরের আজকের আয়োজন আজ থাকছে সংস্কৃতি এনটিভি অনুষ্ঠান সূচি ও দুপুরের অতিথি প্রথমে থাকছে সংস্কৃতি ধানমন্ডি শিল্পাঙ্গন গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দলীয় প্রদর্শনী নন্দন চিত্ত কানেকশন প্রতিদিন বিকেল তিনটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে পনেরো মার্চ পর্যন্ত উত্তরার গ্যালারি কায়ায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে চিত্রশিল্পী শাহানুর মামুনের একক চিত্রকলা প্রদর্শনী স্ট্যাসি অ্যান্ড মিলান কলি প্রতিদিন সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে পনেরো মার্চ পর্যন্ত ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে পাঁচজন শিল্পীর দলীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী ডেথ সেন্টেন্স প্রদর্শনী রবিবার ছাড়া প্রতিদিন বিকেল চারটা থেকে রাত আটটা এই সময় চলবে ত্রিশ মার্চ পর্যন্ত এবার এনটিভি অনুষ্ঠান সূচি এবার জানিয়ে দিচ্ছি এনটিভির আজ রাতের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানগুলির সময়সূচি সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকবে গৌতম মন্ডলের প্রযোজনায় অনুষ্ঠান অন্যরকম গল্প রাত আটটা বিশ মিনিটে থাকছে রান্না বিষয়ক অনুষ্ঠান ফুড ক্যারাভান রাত নয়টা ত্রিশ মিনিটে থাকছে সাগর জাহানের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক ভালোবাসার অলিগলি সরাসরি সম্প্রচার হবে ইসলামী অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা এই ছিল এনটিভির আজ রাতের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানগুলির সময়সূচি এবার দুপুরের অতিথি প্রিয় দর্শক আমাদের আজ দুপুরের অতিথি ইউনিভার্সিটি অফ ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ ইউডার সহকারী অধ্যাপক চিত্রশিল্পী নাজমুল হক বাপ্পি শুভ দুপুর ভাইয়া শুভ দুপুর কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি জি খুব ভালো আছি এবং অনেক অনেক অভিনন্দন শুরুতেই আপনাকে ফ্রান্সের রুয়েনে আপনার আঁকা একটি চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হচ্ছে এখন নিঃসন্দেহে এটি একটি ভালো লাগার অনুভূতি সব মিলিয়ে কেমন লাগছে অ্যাকচুয়ালি আমি খুবই হ্যাপি আর কি বিষয়টার জন্য আচ্ছা এটা তো একটি আর্ট ফেস্টিভ্যাল যেখানে অনেক দেশের অনেক চিত্রশিল্পীর আঁকা ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে নিঃসন্দেহে এটা আপনার জন্য একটা গর্বের এবং একই সাথে আমাদের জন্য অনেক গর্বের যে আমাদের দেশের একজন চিত্রশিল্পী হয়ে আমাদের দেশকে আপনি প্রতিনিধিত্ব করছেন এই বিষয়টিতে আপনার ভাবনাটা কেমন বা আপনি কি মনে করছেন যে সেই জায়গাতে তুলনামূলকভাবে বিবেচনায় আমাদের কাজগুলো যে প্রদর্শিত হচ্ছে সেইখানে তারা কিভাবে নিচ্ছে বিষয়গুলো আমি অ্যাকচুয়ালি এটা আমার নতুন না মানে আর্ট ফেস্টিভ্যাল ইন্টারন্যাশনাল এর আগেও আমি অনেক দেশে এক্সিবিশন করেছি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কোরিয়াতে সাউথ কোরিয়াতে ইন্টারন্যাশনাল আর্ট ফেস্টিভ্যালে আমার পেন্টিং সিলেকশন হয়েছিল এবং আমি ইউরোপ পেয়েছিলাম ফিফটিনে তো অ্যাকচুয়ালি এই এক্সপিরিয়েন্সটা আমার অনেক আগে থেকেই অ্যাকচুয়ালি আমার স্টুডেন্ট লাইফ থেকে আমি বলতে গেলে তারপর থেকেই আমার এই বিষয়টা আছে তো আমি চেষ্টা করি যে আমার পেন্টিংয়ের মাধ্যমে আমি আমার দেশকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য সেটা আমি সবসময় করি যার জন্য আমার পেন্টিং এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ন্যাচার আচ্ছা আমার দেশের প্রকৃতি আচ্ছা তো যেখানে প্রদর্শিত হচ্ছে সেখানকার মানুষজন বেশি দিন তো হয় নয় তারিখ থেকে শুরু হয়েছে এবং ২৪ মার্চ পর্যন্ত চলবে এই আর্ট ফেস্টিভ্যাল সেই সারা কেমন পাচ্ছেন আপনি সবার থেকে সারা খুবই ভালো এর মধ্যে আমাদের দেশেও বেশ কিছু নিউজ কভারেজ হয়েছে অনেকেই আমার অনেক স্টুডেন্ট আছে তারপর হচ্ছে আমার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী সবাই আমাকে অনেক অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে এই দিক থেকে খুবই আমি লাকি আর ওই দিকে অ্যাকচুয়ালি যেহেতু আমার দেশের পেন্টিং আমি এঁকেছি আমার প্রকৃতি আমার দেশের তো ওইখানেও আমি খুব ভালো রেসপন্স পাচ্ছি দেখা যাক শেষটা কি হয় আর কি 
হ্যাঁ অবশ্যই ভালোই হবে সেটাই প্রত্যাশা করি এখানে তো বাংলাদেশিদের আকা শুধুমাত্র আপনার একারই আছে এছাড়া প্রবাসী বাংলাদেশি আকা একজনের আছে বলছিলেন আপনি হ্যাঁ আমি এখানে আমার জানা মতে যে আমার একা বাংলাদেশ থেকে প্রবাসী একজন আমারই এক ফ্রেন্ড রাজীব পাল তার পেইন্টিং ওখানে সিলেকশন হয়েছে সে ওই কমিটির মধ্যেও আছে আর কি ওই আর্ট ফেস্টিভ্যালের কমিটির মধ্যে সে আছে আর কি ও আপনার কি যাওয়া হবে ফ্রান্সের রুয়েনে হ্যাঁ আমি গিয়েছিলাম এর মধ্যে আবার যাচ্ছি 24 তারিখের আগে আমি যে কোনো একদিন আমি একটা প্রোগ্রামে জয়েন করব আমাদের অ্যাকচুয়ালি এটা যেটা হয় ফেস্টিভ্যালগুলোতে বাইরের ফেস্টিভ্যালগুলোতে এভরিডে কোনো না কোনো প্রোগ্রাম থাকে আর্টিস্ট টক আর্ট সেমিনার তারপরে হচ্ছে আর্টিস্ট ডিনার বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম থাকে এভরিডে সো আমি একটা প্রোগ্রামে হ্যাঁ একটা গেট টুগেদার আর্টিস্টদের মধ্যে সেটা হচ্ছে এবং আমি চব্বিশ তারিখের আগে আমি জয়েন করবো আর কি একটা প্রোগ্রামে माध्यम দেশ ঘুরতে পারি এবং আমি আমার পেইন্টিং কে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি তো আমি খুবই আমি আর্টিস্ট হিসেবে আমি খুবই লাকি সো এরপর থেকে আমি ট্রাই করি যে যে ফেস্টিভ্যাল গুলো কোথায় হচ্ছে যেমন সামনে আছে হচ্ছে ভেনিস বিএনএল তারপরে হচ্ছে আমি পার্সোনালি অ্যারেঞ্জ করছি হচ্ছে ইতালিতে ফ্লোরেন্সে একটা আর্ট ফেস্টিভ্যাল সেটা সামনে ডিক্লেয়ার হবে সবকিছু আমাদের রেডি তারপরে চায়নাতে একটা আর্ট ফেস্টিভ্যাল হওয়ার প্ল্যান আছে সো এর আমি জয়নিং এর পর থেকে এই বিষয়গুলোর প্রতি আমার ইন্টারেস্ট অনেক বেড়ে গেছে যে একটা আর্টিস্ট গেট টুগেদার শুধু নট অনলি আর্টিস্ট গেট টুগেদার মানে এখানে বিভিন্ন দেশের কালচার একত্রিত হয়ে যে একটা মজার একটা কালচারাল অ্যাকচেঞ্জ প্রোগ্রামের মতো কিভাবে করা যায় সেটা আমার মাথায় অ্যাকচুয়ালি আসছে মানে আর্ট প্র্যাকটিসের যে শেয়ারিং গুলো সেগুলো খুব জরুরি খুবই জরুরি একদম আর্টিস্টের জন্য তো খুবই জরুরি যে একটা ভিন্ন প্রকৃতিকে মানে সে ভ্রমণ করা ভিন্ন মানুষ সম্পর্কে জানা কালচার সম্পর্কে জানা তো সব বিষয় মিলে অ্যাকচুয়ালি এটা খুবই মজার আমার মনে হয় আর কি আচ্ছা আপনি তো দেশের বাইরে প্ল্যান করছেন বিভিন্ন রকম আর্ট ফেস্টিভ্যালে অংশ গ্রহণ করার এবং একই সাথে সেগুলো নিয়ে আপনারও প্ল্যান আছে অনেক কিন্তু দেশের মধ্যে ধরনের ফেস্টিভ্যাল অ্যারেঞ্জ করা যায় কিনা বা সেই উদ্যোগটা নেওয়া যায় কিনা এ ব্যাপারে কি ভেবে আমি এর মধ্যে একটা আর্ট ওয়ার্কশপ করেছিলাম কিছুদিন আগে লাস্ট মান্থে সেটা চাইনিজ পেন্টিং এন্ড ওরিয়েন্টাল আর্ট ওয়ার্কশপ যেখানে প্রচুর পরিমাণ আমি সারে পেয়েছিলাম তো বিভিন্ন সিনিয়র আর্টিস্ট এসেছিলেন আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করার জন্য বা আমাদের প্রোগ্রামকে সাকসেস করার জন্য তো এর মধ্যে আমি একটা আর্ট ফাউন্ডেশন যেটা হচ্ছে যেটা নাম হবে হচ্ছে আর্ট ভেঞ্চার সেটা আমি ডিক্লেয়ার করবো কিছুদিনের মধ্যেই এবং আমি আশা করি যে সিনিয়র আর্টিস্টদের একটা গেট টুগেদারের মতো করে দেন এটা পাবলিশ করব আর কি সো আমি চাচ্ছি যে এই আর্ট ভেঞ্চারের মাধ্যমে বিভিন্ন আর্টিস্টরা প্রথমে শুরু হবে এটা দেশে বাংলাদেশে বিভিন্ন আর্টিস্ট এখানে জয়েন করবে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দেন আমি এটি ইন্টারন্যাশনাল ভাবে থ্রো করবো আর কি সেটা আমার প্ল্যান আচ্ছা বাহ তো এই যে আর্ট নিয়ে কাজ করা এবং বিভিন্ন রকম ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ করা আবার এদিকে শিক্ষকতাও করছেন তো কখনো কি মনে হয় যে নিজের এই যে চাকরির পাশাপাশি এই কাজগুলো করা সেই জায়গাটা একটুখানি ক্ষুণ্ণ হতে পারে বা কাজের জায়গাটা কিছুটা আমার মনে হচ্ছে যে এটা একান্তই মানে নিজের মনের বিষয় যে আমি আমি যে যদি স্যাটিসফাই থাকি কোনো কাজে তো আমার মনে কোনো বাধাই কোনো বাধা হওয়ার কথা না কারণ আমি যেমন হচ্ছে যে ক্লাস নেই সেই ক্লাসটাও আমি মনে করি একটা আর্টের অংশ আমি পাশাপাশি নাটকও করি তো সেটি সব কিছুই একটা শিল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ আমি টিচিং প্রফেশনে আছে পেন্টিংয়ে সো আমার নিশ্চয়ই আমি পেন্টিংয়ের সাথে রিলেটেড সো যার জন্য আমার কাছে খুব কমফোর্টেবল মনে হয় খুব বেশি প্রবলেম হচ্ছে না আর কি আচ্ছা নাটক নিয়ে কাজ করছেন আবার এদিকে পেন্টিং করছেন শিক্ষকতা তো সাথে আছেই কিন্তু ছোটবেলায় কি হতে চেয়েছিলেন স্পেশাল কোনো আমার অ্যাকচুয়ালি ইচ্ছা ছিল না যদিও আমি আঁকা আঁকি করতাম ছোটবেলায় খুব আঁকতে পছন্দ করতাম যখন আমাদের যে স্কুলের খাতাগুলো অঙ্ক খাতা সো সেগুলোর মধ্যে আমি ড্রয়িং করতে থাকতাম হ্যাঁ দেন আছে আমি অনেক টিচারদের হাতে পানিশমেন্টও পেয়েছি এই জন্য সো এটার প্রতি আঁকা আঁকির প্রতি আমার ইন্টারেস্টটা ছিল আর একটা বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে যে আমি গল্প লিখাই একটু পারদর্শে ছিলাম ছোট থেকে ছোট থেকে আর কি হ্যাঁ আমি বসে বসে একটা স্টোরি আমি লিখে ফেলতাম আমি বুঝতাম না যে এটা কিভাবে হতো বাট আমার মনের ভিতর থেকে আসতো আমি লিখতাম ভালো লাগতো সেটা আমার অনেক আগে থেকে কাজ করতো আর কি আচ্ছা তো ছোটবেলা কখন মনে হয়েছিল 
একটা ফ্যাকাল্টি আছে ঢাকার ইউনিভার্সিটিতে বা চারুকলাতে যে হায়ার স্টাডি করা যায় সেই বিষয়টা আমার কোনো নলেজ ছিল না আমি ইন্টারমিডিয়েট ওঠার পরে আমি জেনেছি যে হ্যাঁ আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একটা আর্ট ফ্যাকাল্টি আছে তো আমি যেহেতু আমার এটার প্রতি ইন্টারেস্ট একটু আর অন্যান্য সাবজেক্টের প্রতি ইন্টারেস্ট কম সো আমি এটাতে ট্রাই করতে পারি এরকম ছিল আর কি হুম হুম আচ্ছা তারপরে যখন ঢুকলেন তখন পেইন্টিং এ আপনি লেখাপড়া করতেন আমি পড়াশোনা করেছি হচ্ছে ওরিয়েন্টাল আর্টে আচ্ছা তারপর পেইন্টিং নিয়ে কাজ করেছেন পেইন্টিং ওরিয়েন্টাল আর্টেও তো পেইন্টিং एक्चुअली এটা আমাদের ওরিয়েন্টাল পাঁচ রীতির চিত্রকলা সো পেইন্টিং যার জন্য আমি এই এই ওরিয়েন্টাল স্টাইলও শিখেছি আবার নরমাল মোহনগঞ্জ খুব সুন্দর একটা মফরসল যেখানে নদী মাতৃক দেশ এবং আমাদের স্কুলের পাশে ছিল নদী আমাদের হুমায়ুন আহমেদ স্যারের অনেকগুলো শুটিংও আমাদের এখানে হয়েছে আমি এটা তো তখন বুঝতাম না এখন বুঝি যে হ্যাঁ এত সুন্দর একটা জায়গায় বড়ে হয়েছে এটা হচ্ছে একটা বিষয় আরেকটা বিষয় হচ্ছে চারুকলাটা আমাদের চারুকলাটা সবচেয়ে সুন্দর ঢাকা ইউনিভার্সিটির মধ্যে বা আমি যদি ঢাকার মধ্যে আমি যদি একটা প্লেসের কথা বলি যে আমাদের চারুকলাটা একদম ন্যাচারাল একটা প্রকৃতি এখনো আছে তো সেই জায়গা থেকে আমি ইন্সপাইরেশনটা পেয়েছিলাম যে প্রকৃতিকে নিয়ে আমি হয়তো বা কিছু করি তো এভাবে অ্যাকচুয়ালি আমার পেইন্টিং এর মধ্যে প্রকৃতিটা চলে আসে চারুকলা শিক্ষক হিসেবে কাদেরকে পেয়েছেন আপনি চারুকলা শিক্ষক হিসেবে পেয়েছি আমি ডক্টর আব্দুল সত্তারকে স্যারকে তারপরে হচ্ছে হাসান খান স্যারকে তারপরে হচ্ছে আমাদের নাসরিন বেগমকে আর যখন আমরা কম্বাইন্ড ভাবে ছিলাম ফার্স্ট ইয়ারে তো কম্বাইন্ড আমাদের করছিল তখন শিশির ভট্টাচার্য রফিকুন নবী স্যার হ্যাঁ অনেক নামি দামি আর্টিস্টদের আমাদের আমি শিক্ষকদের কাজের যে একটা প্যাটার্ন থাকে সেই প্যাটার্নটা কি আপনার কাজ কি কখনো প্রভাবিত করেছে কিছুটা হয়তো বা এসেছে কারণ আমি ফলো করতাম হচ্ছে ডক্টর আব্দুল সত্তার স্যারের কাজ নাসরিন বেগমের কাজ বাইরের যদি বলি যে আর্টিস্ট উপমহাদেশের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী আব্দুর রহমান চুক্তাই নন্দলাল বসু ওনাদের কাজের কিছু ডিফেক্ট অবশ্যই আমার কাজের মধ্যে আছে সেটাই বলবো এই যে ক্যানভাসে কাজ করতে করতে ক্যানভাসটা পরিবর্তিত হয়ে উঠে আসলো আপনার নাটকে বা বলা যেতে পারে একটা স্ক্রিনের মধ্যে এই এই ঘটনাটা কিভাবে ঘটলো এটা আমি যখন চারুকলায় ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি তখন আসলে ইচ্ছাটাই ছিল যে আমি স্ক্রিনে সামনে কাজ করি এই ধরনের একটা হয়তো বা আমার মনের মধ্যে ছিল যে আমাদের অনেকেই আছেন সিনিয়র যারা অনেক অ্যাস্ট্রাবলিস্ট বা অনেক সুপার স্টার আমাদের হ্যাঁ অনেকেই আছেন চারুকলা সো আমার মনের মধ্যে ছিল হ্যাঁ আমিও মনে হয় ট্রাই করি এই ধরনের কিছু একটা বাট দেন যখন আমি একটু সিনিয়র হলাম বা অনার্স ফাইনাল ইয়ারে এলাম তখন আমার মনে হচ্ছে যে না আমি মেকিং করব ক্যামেরার পিছনে থেকে আমি কিছু করতে পারি কি না নির্মাণের ক্ষেত্রে তো তারপরে থেকে অ্যাকচুয়ালি আমি মেকিংটার প্রতি একটু মনোযোগী হই এবং ফোরটিন থেকে চোদ্দ সাল থেকে আমি নাটক মেকিং করি আর কি আচ্ছা প্রথম নাটক কোনটা ছিল আপনার প্রথম নাটক ছিল অসমাপ্ত সেটা একটা চিত্রশিল্পীর কাহিনী এটা স্ক্রিপ্ট এবং স্টোরি আমারই লেখা ছিল এবং এটাতে আমাদের নিশু ভাই আপনার নিশু ভাই কাজ করেছিলেন এবং শখ আমাদের শুটিং এর খুব মজার একটা ছিল যে পুরোটাই চারুকলাই করা আমাদের ঢাকা চারুকলাই করা ছিল তারপরে তো অনেকগুলো কাজ আপনার করা হচ্ছে আনুমানিক কতগুলো নির্মাণের কাজ করা হচ্ছে উপরে প্রচারিত <laughs> হয়েছে <laughs> তো সামনে যেহেতু ঈদ আসছে ঈদকে উপলক্ষ করে নতুন কোন নাটকের চিন্তা বা প্ল্যানিং কি আছে আমার ছিল এই ধরনের প্ল্যানিং বাট যেহেতু আমার একটা ফেস্টিভ্যাল পড়ে গেছে এবং আমার আবার রিসেন্টলি আবার ইউরোপে যেতে হচ্ছে আর্টের বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামের জন্য বাট আমি পরের ঈদে করবো না ঈদের জন্য আমি প্রিপারেশন নিচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা শিক্ষকতার কথা বলছিলাম এবং আপনি ইউটাতে আছেন সেখানে শিক্ষকতা করছেন নতুন যারা আসলে পেইন্টিংয়ের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে বা পেইন্টার হতে চায় এই ধরনের একটা 
প্রত্যাশা তৈরি করছে নিজেকে নিয়ে তাদের মধ্যে সম্ভাবনা কতটুকু দেখছেন আমি বলবো যে এখন অনেক সম্ভাবনা আমাদের চিত্রশিল্পীদের জন্য আগে যেরকম ভাবে ওই অপরচুনিটিগুলো ছিল না এখন আমার মনে হয় অনেক অপরচুনিটি তাদের জব সেক্টরে इवन কি যে আমাদের আর্টিস্ট সেক্টরে আমাদের পেইন্টিং এর ভালো ডিমান্ড আমরা যে কোনো ধরনের ইন্টেরিয়রে যে কোনো ধরনের কাজের জন্য আমরা পেইন্টিং দিয়ে রাখি সো এখন অপরচুনিটি অনেক বেশি এবং আর একটা জিনিস হচ্ছে আমি তো দীর্ঘ বছর যাবত টিচিং প্রফেশনে আছি সো স্টুডেন্টদের মধ্যে এই ইন্টারেস্টটা অনেক আগে থেকে আমি মনে হয় যে অনেক বেশি এবং ওরা খুবই সিরিয়াস কাজ নিয়ে আচ্ছা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমি দেখে যে আমি আমি স্যাটিসফাই एक्चुअली হুম হুম ছবির মার্কেটিং একটা বড় বিষয় যদি আমি ছবি আঁকাকে পেশা হিসেবে নিতে চাই সেই ক্ষেত্রে তো একজন চিত্রশিল্পীর পক্ষে তো আসলে সম্ভব না ছবির মার্কেটিং করা বা এই যে বিক্রির যে বিষয়টা সেই দিকে লক্ষ্য রাখা তো এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনি কিছু বলতে চান যে বিষয়টা আসলে কেমন হওয়া উচিত প্রথমত যেটা কাজ করার কোনো বিকল্প নেই আমার ভালো কাজ করতে হবে কন্টিনিউয়াসলি প্র্যাকটিস করতে হবে কারণ আমরা কখনোই নিজের যে পাবলিসিটি সেটা আমরা হয়তো বা ওই স্টুডেন্ট লাইফে বা আমরা প্র্যাকটিসটা আমি করি নাই আমরা ভালো কাজ করেছি যার জন্য আমরা আসতে পেরেছি একটা জায়গাতে সো আমি মনে করি যে স্টাডির কোনো বিকল্প নেই স্টাডি করলে যে ভালো কাজ করে সে উঠে আসবেই প্রথমত এটা সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের অবশ্যই এই সেক্টরটাকে মানে গভর্নমেন্ট থেকেই একটা অনুদানের মাধ্যমে বা বিভিন্ন ধরনের ইন্সপিরেশনের মাধ্যমে কার্যকলাপের মাধ্যমে আর্টিস্ট যারা আছে তাদেরকে অনেক বেশি প্রমোট করা উচিত বলে আমি মনে করি আচ্ছা এমনি সামনে আর কি পরিকল্পনা আছে আপনার যেগুলো আপনি বাস্তবায়ন করতে চান বা থাকেন একটা স্বপ্ন কি স্বপ্ন দেখেন আমি স্বপ্ন তো আমার সবসময় পেইন্টিং আমি সবসময় পেইন্টিং নিয়ে স্বপ্ন দেখি এবং তার পাশাপাশি তো মেকিং আছে তো আমি লাস্ট হচ্ছে সেভেন্টিনে বাংলাদেশে সলো এক্সিবিশন করেছিলাম আমি ইতিমধ্যে এগারোটা সলো এক্সিবিশন করেছি তো লাস্টে যেহেতু অনেক বছর হয়ে গেছে বাংলাদেশে করেছি সলো এক্সিবিশন সো আমার ইচ্ছা হচ্ছে এবছরের লাস্টের দিকে কোনো একটা ভালো গ্যালারিতে আমি একটা সলো এক্সিবিশন করব সেটার জন্য আমি প্রিপারেশন নিতে নিচ্ছি গত দু তিন বছর যাবৎ এটা আর আমি হচ্ছে সামনে ফিল্ম বানাবো ফিল্মের জন্য আমি বেশ কয়েক বছর যাবৎ প্রিপারেশন নিচ্ছি সো আমি মনে করি যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে আগামী বছর থেকে কাজ করতে পারবো ফিল্মের জন্য আচ্ছা তার মানে ফিল্মের একটি বিষয় আছে আবার সলো এক্সিবিশনের দুটো প্ল্যান আছে হ্যাঁ দুটো প্ল্যান আর কি আচ্ছা তো কখন এরকম হয়েছে যে ফিল্ম বা এই যে স্ক্রিনের কথা বলি স্ক্রিন তো একটা ক্যানভাসের মত দুটো আসলে লিংক করেছে একে অপরকে বা কানেক্ট করেছে এই বিষয়টা কখন ডিফিনিটলি কারণ আমার মনে হয় যে একটা স্ক্রিনে একটা স্টোরি থাকে কম্পোজিশন থাকবে কালার থাকবে তো এলিমেন্টস থাকবে এই মানুষগুলোই ক্যারেক্টারগুলো হচ্ছে এলিমেন্টস সো ক্যানভাস হতো সেম একটা স্টোরি থাকবে কালার থাকবে কম্পোজিশন থাকবে আমার কাছে যে গল্প লিখা স্টোরি এবং নাটকের স্ক্রিনে আমরা যেটা দেখি সেটা এবং একটা ক্যানভাস একই সূত্রে কথা আমার মনে হচ্ছে খুবই অঙ্গাঙ্গ ভাবে জড়িত সো প্রত্যেকটা শিল্প আচ্ছা অনেকগুলো প্ল্যানিং এর কথা শুনছিলাম সামনে সেই সমস্ত প্ল্যানিং যেন আপনার বাস্তবায়ন হয় সেটাই প্রত্যাশা থাকবে ভাইয়া একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে সবশেষে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আয়োজন এসে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের এবং ধন্যবাদ এই প্রোগ্রামের যারা অর্গানাইজার এবং এনটিভি কে প্রিয় দর্শক আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে মেইল করুন আজ দুপুরে অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কমে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আজ দুপুরে দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়া এন টিভির সব জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট পেতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে সবার মঙ্গল কামনা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি শুভ দুপুর